в числах декабря 1987 года охрана военного аэродрома в районе города Энгельс перешла на усиленный режим несения службы. Из Москвы прибыл контейнер с таинственной ракетой для вооружения самого мощного в мире бомбардировщика Ту-160. Конструкторы секретного оружия удивили военных мрачным настроением. Мы понимали, сказать, что в стране не все в порядке, и понимали, сказать, что, наверное, сказать, мы далеко не двинемся. Еще накануне испытаний создателям новейшей ракеты сообщили о полном прекращении финансирования проекта в связи с его нецелесообразностью. Совершенно секретно. 2 декабря 1987 года. Вашингтон, округ Колумбия. Президенту США Рональду Рейгану. При проведении переговоров с советским лидером настоятельно рекомендую убедить его в необходимости свертывания работ по проекту Куала. Официально он не подпадает под действие нового договора. Но успешная реализация данного проекта делает этот договор для нас бессмысленным. Директор ЦРУ Уильям Кейси. 7 декабря 1987 года в Вашингтоне руководители СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ядерных ракет средней дальности «Пионер» и «Першин-2». Следствием этого события стала остановка секретной программы по созданию стратегической крылатой ракеты Х-90, которая на Западе проходила под шифром «Коала». Ее создатели получили разрешение лишь на один экспериментальный полет. Еще хватило средств на этот полет. Она как бы была уже обречена перед первым своим сказать, полетом на умирание. Но испытания все же состоялись. После определения координат цели новая ракета отделилась от самолета и исчезла в облаках. Через минуту диспетчеры на аэродроме услышали громкий хлопок. Это означало, что ракета преодолела скорость звука и продолжила ускорение в сторону учебной цели. Успешный, но единственный полет советской крылатой ракеты Х-90 вызвал серьезное беспокойство в США. Это испытание могло стать началом грандиозного переоснащения советских ВВС гиперзвуковыми летательными аппаратами. Самолеты и крылатые ракеты, двигающиеся на околокосмических скоростях, действительно могут обеспечить тотальное господство в воздух. И эта заманчивая перспектива вновь беспокоит военных специалистов ведущих стран. О подлинной истории гиперзвука, его опасностях и тайнах наш фильм сегодня. Погоня за гиперзвуком. 14 октября 1947 года с одной из секретных авиабаз взлетел американский стратегический бомбардировщик Б-29. На высоте 20 тысяч метров от него отделился пилотируемый летательный аппарат необычной формы. Спустя несколько минут вокруг него появилось облако дисковидной формы и раздался оглушительный взрыв. Но катастрофы не произошло. В этот день летчик АС Чарльз Эггер на экспериментальном самолете X-1 впервые в истории преодолел скорость звука. Авиация существует давно, еще с конца 19 века. Но только в середине 20 века авиация стала действительно мощной ударной силой. В эти годы военно-воздушные силы США активно переоснащались реактивными самолетами. Скоростная авиация могла нанести сокрушительный удар по новому врагу – Советскому Союзу. Детальные планы уничтожения недавнего союзника по мировой войне обновлялись ежегодно. Совершенно секретно. 18 августа 1948 года. Вашингтон, округ Колумбия. Президенту США Гарри Трумэн. Наши основные цели в отношении России в сущности определяются всего двумя. Первое – свести до минимума мощь и влияние Москвы. Второе – провести коренные изменения в теории и практике внешней политики, которых придерживается правительство, стоящее у власти в России. Достижение этих целей предполагает 34 атомных удара 
по 24 крупнейшим городам СССР. Из директивы Совета национальной безопасности США номер 20, дробь 1. После принятия этой доктрины парк американских атомных бомбардировщиков был увеличен в 4 раза. Защиту летающих крепостей в воздухе предстояло обеспечивать тысячам сверхзвуковых реактивных истребителей F-80 и F-82. Спустя год после Чарльза Эггера звуковой барьер впервые преодолел и советский пилот Иван Федоров на истребителе Ла-176. Тогда жизнь летчика подвергалась реальной опасности. Конструкторы всерьез опасались, что самолет развалится в воздухе. Когда летательный аппарат движется с дозвуковой скоростью менее 300 метров в секунду, акустические волны убегают от него, словно круги по воде от упавшего камня. При переходе на сверхзвук от резкого перепада давления воздуха возникает ударная волна, которая воспринимается как взрыв. При переходе на сверхзвук, обычная в те годы конструкция самолетов могла не выдержать и просто развалиться на куски. Будущим сверхзвуковым летательным аппаратом требовались новые формы, необычные сплавы металлов и даже иное топливо. Две-три скорости звука. Таким казался предел в середине прошлого века для пилотируемой авиации. Но на секретных полигонах Советского Союза уже тогда испытывалась техника, которая навсегда изменила представление о границах возможного. В начале сентября 1948 года на секретный полигон Капустин-Яр под усиленной охраной прибыл грузовой поезд. Предметом особой бдительности стало топливо для испытаний нового вида оружия – баллистической ракеты Р-1. При заправке ракеты военные удивились знакомому запаху и, шутя, заявили главному конструктору, что с таким горючим противника можно брать голыми руками. Руководителем испытаний был Сергей Королев, а секретным ракетным топливом оказался этиловый спирт высшей очистки. У нас под руководством Королева интенсивно велись работы по созданию межконтинентальных баллистических ракет. Спутник и пилотируемый космос это уже получилось побочно. Изначально создавались, будем так говорить, абсолютно неуязвимые средства доставки ядерного оружия. 10 октября 1948 года был осуществлен успешный пуск первой отечественной баллистической ракеты Р-1. Дальность полета составила 270 километров. Но для достижения военного паритета США советское правительство требовало создания ракет, способных летать на тысячи километров. Королев успешно испытывал новые модификации своих ракет, каждая из которых летела все дальше и быстрее прежнего. Одной из острейших научных проблем стал выбор ракетного топлива. Чтобы лететь так быстро, нужно иметь в камере сгорания водород. И это так и есть. Иначе на любом другом элементе нашей системы Менделеева не полетишь так быстро. Оказалось, что водород обеспечивал максимальную тягу при минимальном объеме. Именно это топливо, в будущем, по мнению Королева, могло решить проблему стремительных передвижений в околоземном пространстве. Свой вариант решения вопроса космических скоростей также предложили известные академики Михаил Янгель и Владимир Челомей. В отличие от водорода, прозрачная жидкость с характерным аммиачным запахом была простой и очень недорогой в производстве. Но когда Королев узнал, что это такое, он пришел в ужас. Прекрасное ракетное топливо, названное гиптил, оказалось в 6 раз токсичнее синильной кислоты и было так же опасно, как боевые отравляющие вещества зарин и фазген. Но ракетный щит страны должен быть создан любой ценой. С таким аргументом Челомея спорить было невозможно. В 1954 году советская разведка получила секретное донесение от своего резидента в США. Это стало причиной создания необычного проекта, заложившего основы перспективной гиперзвуковой авиации. Совершенно секретно. 12 марта 1954 года. Москва. Начальнику первого главного управления КГБ СССР Александру Панюшкину. Заслуживающий доверия источник утверждает, что на секретном полигоне, предположительно в штате Нью-Мексико, развернуты работы по созданию межконтинентальной атмосферной ракеты, способной нести ядерный боезаряд. 
проекту присвоено кодовое название «Наваху». Резидент советской разведки в США. Ответом стала адекватная реакция советского руководства. Уже через два месяца было подписано постановление о начале работ по стратегической крылатой ракете. Проект, реализуемый в конструкторском бюро Семена Лавочкина, получил название «Буря». Три года спустя на полигоне Капустин-Яр появилось странное сооружение, внешне напоминавшее компоновку современных американских систем Space Shuttle. Два ускорителя должны были доставить на высоту 20 километров самолет-снаряд с ядерным боеприпасом. Далее буре предстояло двигаться к цели, полагаясь на бортовую электронику. К моменту начала испытаний по каналам разведки стало известно, что американский проект «Навах» потерпел неудачу. Я думаю, что в основном это были все-таки серьезные трудности с, с конструкцией. И лететь на большой высоте с, с большим перегревом на гиперзвуке, иметь двигатель соответствующий ПВРД, который обеспечивал выполнение этого полета, это была сложнейшая задача. Я думаю, что наши двигателисты просто были героями, и наши конструктора у лавочки, на которые смогли сделать эту ракету. Первый опытный пуск «Бури» был назначен на 1 сентября 1957 года. Внимание! 40-минутная готовность! Принимаем командование пуском! Дать три зеленых ракеты! Дать сирены! Уже была дана команда на старт, но случилось непредвиденно. После старта от ракеты отделились газовые рули. Буря медленно описала мертвую петлю в нескольких десятках метров от пусковой установки. И ракета упала за забор. Вот это вот было очень... Кошмарное зрелище, когда колоссальный факел пламени, и все это было сожжено. Первый пуск был, это очень был неудачный. Последующие два пуска вновь оказались неудачными. И только 28 апреля 1958 года пришел долгожданный успех. Буря благополучно отделилась от пусковой установки. В назначенное время ракета взорвалась с атомной точки. Полет бури решено было ограничить тремя с половиной скоростями звука. При большем разгоне обшивка ракеты могла бы не выдержать перегрева. Но это дало толчок просто, сказать, для э, разработки металлов необходимых, которые могли бы выдерживать температуру. Э, правильный теплоотвод для выдерживания температурных условий работы бортовой аппаратуры. Это все такие сложные конструкции задачи, которые просто решались в ходе самой разработки. Но к моменту успешных испытаний бури весь мир уже знал о триумфе королевской ракеты Р-7 которая вывела на космическую орбиту первый искусственный спутник Земли и первое живое существо – парняшку Лай. Руководитель СССР Никита Крущев в интервью для западной прессы напрямую заявил, что на Р-7 можно установить ядерный боезаряд, чтобы поразить любую цель на территории США. С этого момента основой ракетно-космической обороны Советского Союза стали баллистические ракеты – Появился мощный носитель для решения той самой задачи, под которую делалась и крылатая ракета «Буря». Но, несмотря на ту огромную мощь экономическую, которая была у Советского Союза, две таких задачи тащить было тяжело. Боливар не смог вывести двоих, как было сказано в Генри. Поэтому, собственно, «Буря» была закрыта. Последующие десятилетия и Советский Союз, и Соединенные Штаты проводили эксперименты по созданию перспективных гиперзвуковых систем. Но в плотных слоях атмосферы летательные аппараты опасно перегревались, 
плавились, и выход на уровень гиперзвука вновь и вновь откладывался на неопределенный срок. В погоню за гиперзвуком по-своему включились и голливудские герои. Эта русская машина мощнее наших на 100%. Скорость выше параметра М5. А наш лучший образец уже плавится на М3. Полковник Васков, подтвердите вашу личность. Митчел Гант. Живо, закрыть ворота. Стреляйте! Стреляйте! Особые надежды американские военные возлагали на экспериментальный самолет x 31 Но 15 ноября 1967 года, через 10 секунд полета на гиперзвуковой скорости, самолет взорвался. Программа была свернута. Впрочем, руководство ВВС США тогда больше беспокоили другие катастрофы в небе Вьетнама. декабря 1972 года в Париже американская сторона прервала мирные переговоры с делегацией Вьетнам. Этой же ночью тишину в небе Ханоя разорвал бой воздушной тревоги. Так была предпринята последняя попытка сломить сопротивление вьетнамцев в затянувшейся войне и заставить их заключить мир на условиях Соединенных Штатов Америки. Мы 52 осуществляли массируем налеты примерно в ночь Три налета ударных вот этих сил за различное количество самолетов, вплоть до 50-70 самолетов Б-52 вылетов. Американские летчики предприняли так называемую тактику Макнамары, бывшего в то время министром обороны США. Чтобы проломить щит противовоздушной обороны, самолеты действовали на предельно малых высотах и оглушали противника грохотом сверхзвуковых скоростей. В этом налете... Впервые были применены и ракеты «Шрайк». Американские пилоты также использовали новый прием. Они перехватывали сигналы локаторов советских зенитно-ракетных комплексов и наводили на них свои ракеты по радиолокационному свету. Были поражения зенитных ракетных комплексов вот этим вот э, «Шрайками». Но позже уже это первые только были, а потом уже э, значит, э, нормально научились воевать. И можно было бороться со шрайками не путем их сбития, конечно, а путем, чтобы он промахивался, да, шел мимо цели. Так встречают в небе Ханоя американских воздушных бандитов. Ракеты противовоздушной обороны точно находят цель. Эти, попавшие в плен летчики, уже никогда не будут бомбить мирные вьетнамские города обрушивать смертоносный груз на женщин и детей. Советские зенитчики, участвовавшие в боевых действиях на стороне Северного Вьетнама, успешно использовали ставшую позже классической новую тактику борьбы с воздушным противником – маневр огнем. После пуска зенитной ракеты и постановки радиолокационных помех, боевой расчет тут же менял позицию, и ответный огонь не достигал цели. Только в первую ночь декабрьского налета 1972 года 81 американский самолет не вернулся на базу. Четыре с половиной тысячи сбитых американских самолетов. Таким был один из катастрофических итогов Вьетнамской войны. Советские зенитные системы сделали невозможным господство в воздухе для самолетов США. В 70-е годы 20 -го века за закрытыми дверями военных ведомств обеих сверхдержав шли жаркие споры о новой концепции воздушной войны. Первым очевидным следствием этих споров стало создание истребителей нового поколения – американского F-15 и советского Су-27. Превосходство в воздухе могла обеспечить и воздушно-космическая авиация. Итогом работ над этим проектом стали американский Space Shuttle и советский Буран. Для защиты от перегрева при входе в плотные слои атмосферы челноки покрывали специальным слоем теплоизоляционных плит. Три десятилетия спустя выяснилось, что малейшее нарушение этого слоя может привести к катастрофе. 
предыдущий аппарат умудрился у них при этом в атмосфере развалиться, потому что получил тепловой удар, который разрушил всю конструкцию. То есть вот эта пассивная защита имеет целый ряд неудобств и проблем, с которыми необходимо считаться. В итоге безрезультатные поиски универсальных средств охлаждения переместили борьбу за господство в воздухе на другую высоту. Совершенно секретно. 15 марта 1975 года. Москва. Президиум ЦК КПСС. Советскому правительству необходимо обратить самое серьезное внимание на сообщение американской прессы о развертывании проекта «Томагавк». По единодушному мнению специалистов, в ближайшие годы в США может быть создан новейший класс крылатых ракет, способных нести как обычный, так и ядерный боезаряд. Секретарь ЦК КПСС Дмитрий Устинов. Как оказалось, главная опасность новейших крылатых ракет таилась в непредсказуемой траектории полета. Небольшие размеры и маневренность на сверхнизкой высоте делали это оружие неуязвимым для советских средств противовоздушной обороны. В район боевого применения новые ракеты могла доставлять авиация. Теперь не сам самолет опасен, а опасен, опасна его начинка, которая имеет самостоятельное боевое применение и может э, за многие сотни километров от самолета решать боевые задачи. Причем задачи серьезные. Создание советского ответа американским томагавкам было поручено конструкторскому бюро «Радуга» под руководством Игоря Селезнева. К началу работ у конструкторов уже существовал прототип новой ракеты. Это был разработанный Селезневым проект мини-самолета – ловушки для зенитных ракет. Эта ловушка должна была отвлечь наземные средства и другие от того, чтобы самолет не был атакован. Ложные цели ловушки должны были защищать советские стратегические бомбардировки. Теперь на их основе началось создание уникальной стратегической крылатой ракеты Х-55. Заработали очень энергично, вплоть до того, что нас даже, если так говорить, на первых этапах, может, это сегодня смешно, в то время не выглядело смешным. Нас даже кормили на работе, и бесплатно причем, и пельменями, и красной икрой, потому что здесь за эту программу отвечали высшие наши руководители, уж министры это точно, и министр обороны, и так далее. Проектируемой ракете Х-55 предстояло стать уникальным оружием. Поднимаясь над землей всего на 50 метров, она должна была доставлять ядерный боезаряд к цели, удаленной на тысячи километров. Благодаря новейшей системе самонаведения ракету удалось сделать миниатюрной. Радары ее не берут. У нее маленькая площадь, она сама маленькая. Небольшой это на заряд несет. А э, полет свой осуществляет за счет работы гироинерциальной системы с коррекцией маршрута по рельефу местности. Но перед Селезневым стояла еще одна сложнейшая техническая задача. Как показывали расчеты, полную неуязвимость советскому аналогу «Томагавка» мог гарантировать только гиперзвуковой полет, в пять раз превышающий скорость звука. Гиперзвук – это то, что летит со скоростью выше 5-6 махов, где мах – это относительная величина, связанная со скоростью звука. Предполагается, что 5-6 махов, то, что мы называем гиперзвуком, это скорость порядка 2 км в секунду. Вот мы будем говорить об изделиях, которые в плотных слоях атмосферы могут э, летать э, по заданному маршруту с такой скоростью. Тем не менее, при первых же экспериментальных пусках конструкторы вновь столкнулись с проблемой высоких температур. При подходе к заданной скорости Поверхность ракеты раскалялась до нескольких тысяч градусов, и антенны управления выходили из строя. Когда ваш аппарат летит с такой большой скоростью, порядка двух километров в секунду, в атмосфере, то он испытывает колоссальное сопротивление окружающего воздуха. И это сопротивление выражается в том, что вокруг аппарата появляется плазменная оболочка, Первое. И второе, то, что этот аппарат начинает греться. Тогда Игорь Селезнев поехал в Ленинград на предприятие «Ленинец», которое занималось бортовой радиоэлектроникой. Заключение специалистов было неутешительным. Сделать управляемую ракету, летящую с околокосмической скоростью, невозможно. И все же один из сотрудников предложил оригинальную идею. Прочтатым Владимиром Львовичем было предложено 
а почему бы вот сам керосин, который является топливом этой ракеты, и не пустить на охлаждение этой головки самонаведения. И вот начались первые эксперименты по созданию такого охлаждения при помощи керосина. Владимир Франштадт понимал, что энергии, выделяемой керосином, недостаточно. Для гиперзвукового полета необходимо самое лучшее топливо – водород. И тогда он предложил необычный метод получения водорода из керосина прямо на борту. Вы делаете фабрику, завод по производству водорода прямо на борту летательного аппарата. Красивая идея на самом деле, а все, все что красиво, оно должно в итоге летать. Вот в чем заключается идея той концепции, которая э, носит уже около 20 лет название концепции АЯКС. Красивая идея в то время показалась научной фантастикой. На вооружении была принята крылатая ракета Х-55 с дозвуковыми скоростными характеристиками. И тем не менее, даже этот вариант ракеты стал выдающимся научно-техническим достижением. В 1983 году После принятия на вооружение ракеты Х-55 в Министерстве обороны был поставлен вопрос о свертывании проекта гиперзвукового двигателя. Для сохранения перспективной идеи была собрана высокая комиссия под руководством академика Велихова, которая вынесла вердикт «двигатель Фрайнштадта не относится к числу вечных двигателей». Необычный проект приобрел официальный статус как программа «АЯКС». Интересно, что названием она была обязана не древнегреческому герою, о кличке любимой собаки главного конструктора. Но разгадка благосклонности советского руководства к идеям Франкштата была проста. Именно в 1983 году тема гиперзвуковых летательных аппаратов все чаще стала мелькать в донесениях советской разведки. Тотальное военное превосходство над Советским Союзом возможно. Реально даже победа в ядерной войне. Об этом заявил президент США Рональд Рейган 23 марта 1983 года по национальному телевидению. Эту победу должно было обеспечить космическое лазерное оружие. Хорошая и достаточно утопическая идея, как коммунистическая далеко. Она такая. Ну, там основная идея – это лазерные поражения. Вот захромало, конечно, эти лазерные технологии, они их захромали. Потому что космос вывести энергетические установки, которые бы на огромных расстояниях позволяли бы поражать высокозащищенные боевые блоки и еще точно попадать в них, вот эту техническую проблему, проблему они не решат. Вместе с тем, в рамках программы «Звездных войн» руководство Соединенных Штатов начало финансировать проект систем вооружения, способных одинаково успешно воевать как в воздухе, так и в космосе. Принципиально новым воздушно-космическим оружием должны были стать гиперзвуковые летательные аппараты. После успешной разработки ракеты Х-55 Игорь Селезнев решил приступить к созданию гиперзвуковой крылатой ракеты, не дожидаясь создания действующей модели аппарата по проекту АЯКС. Крылатой ракете Х-90 предстояло осваивать новые уровни скорости и высоты полета на двигателе с традиционным керосиновым топливом. Представьте себе, что это изделие, которое скоростью превышало э, 5 махов, очень были тяжелые температурные режи режимы, и только вместе с таким э, генеральным конструктором, как Селезнев, удавалось это решать задачу. В полете Х-90 должна была взлетать до стратосферы, промежуточного слоя между атмосферой и космосом. Таким образом, сводилась к минимуму проблема перегрева корпуса ракеты. Но выбор именно этой высоты объяснялся еще одним фактором. Вроде бы как научились обнаруживать, да, и бороться с баллистическими ракетами. Научились воевать с самолетами достаточно эффективно. И с крылатыми ракетами, которые там над землей летают. Остался вот этот слой между космосом и воздухом. Это вот верхние слои атмосферы и начало космоса. И вот встает такая идея. Вот там можно, как говорится, грубо говоря, прошмыгнуть незамеченным. Ни для ПВО, ни для СПР. Но после первого успешного пуска ракеты Х-90 все дальнейшие работы по этой программе были свернуты. 
распоряжением нового руководителя страны Михаила Горбачева. У нас нет надежды, но этот путь наш. И голоса звучат звонко и стройно. И будь я проклят, если мне скажут, что это мираж. Затем в Ленинграде Владимир Франштадт собрал уникальную группу ученых-энтузиастов для реализации проекта гиперзвукового двигателя «Аякс». Группа единомышленников не только создавала агрегат по переработке керосина в водород, но и училась управлять возникающей во время гиперзвуковых полетов разрушительной плазмой. Это обещало технологический прорыв всей пилотируемой авиации. Группа Фрайнштадта начала подготовку к первому полету гиперзвуковой модели. Но в 1992 году проект «Аякс» из-за отсутствия финансирования был закрыт. В 80-х годах ведь наши работы по гиперзвуку были на самом переднем крае мировой науки. Потеряли мы эти заделы уже в 90-х годах. И опасность гиперзвука, как бы его, как бы его целей, видна была уже тогда. В начале августа 1998 года возле здания американских посольств в Кении и Танзании прогремели мощные взрывы. Организаторы терактов являлись участниками мировой террористической организации «Аль-Каида», руководителем которой был назван Усама бен Ладен. 20 августа группа американских военных кораблей, находившихся в Аравийском море, произвела боевой пуск восьми крылатых ракет «Тамага». На территории лагеря террористов «Аль-Каиды» в Афганистане ракеты взорвались через два часа после старта. Совершенно секретно. 21 августа 1998 года. Вашингтон, округ Колумбия. Президенту США Биллу Клинтону. По сведениям наших агентов, главная цель ракетного обстрела базы Аль-Каиды не была достигнута. О пуске ракет Бен Ладен был предупрежден через полчаса после их старта по спутниковой радиосвязи. Он покинул территорию базы примерно за час до взрыва. Скоростные характеристики использованных ракет явно не соответствуют нашим задачам. Директор ЦРУ Джеймс Уолтс. Уже через несколько дней Управление перспективных разработок Министерства обороны США подписало с фирмой Boeing долгосрочный контракт. Авиационная фирма получила многомиллиардный заказ на разработку универсальной крылатой ракеты, способной достигать шести скоростей звука. Вскоре заказ превратился в масштабный военный проект, названный «Фалкон». Его реализация позволит США создать перспективные гиперзвуковые системы вооружения и авиации. Гиперзвуковые аппараты эволюционно могут превратиться еще в межсредные аппараты, аппараты типа «Воздух-космос» которые могут многократно переходить из воздушного в космическое пространство и обратно, маневрируя в космосе и в воздухе, и могут представлять очень большую угрозу ввиду именно нетрадиционности траектории. В июле 2001 года в США состоялся экспериментальный полет самолета Х-43А. Предполагалось, что его скорость в 7 раз превысит скорость звука. Однако во время старта аппарат рухнул на землю. С тех пор Сообщения о новых испытаниях гиперзвуковых моделей появляются регулярно, но все они пока заканчивались неудачно. И по трудностям, которые при этом стоят, физическим трудностям, исследовательским, это вполне может быть как атомный проект, на самом деле, как это ни странно звучит. Предполагается, что новейшие американские крылатые ракеты будут осваивать высотный коридор, который впервые стал доступным советской ракете Х-90. Но в случае появления гиперзвукового летательного аппарата противника на территории России могут возникнуть сложности с приказом о его уничтожении. Дело в том, что уже более 10 лет нет единого центра воздушной и космической обороны. 
появления целей типа гиперзвук и э, низколетящих ДПЛА очень в значительной степени ужесточает баланс времени системы. Времени на принятие решения остается ну, минимум порой даже секунды. И без единого контура управления говорить о ВКО просто нет смысла. В последние годы гонка по созданию гиперзвукового летательного аппарата возобновилась. После смерти Владимира Фрайнштадта проекта «Маякс» продолжают заниматься его соратники. Сегодня они вплотную приблизились к разгадке тайной борьбы с высокими температурами и укращением плазмы при гиперзвуковых скоростях. Плазменные методы управления базируются на открытии, которое было сделано здесь, в Петербурге, профессором Мишиным. И только впоследствии мы догадались, что подобного рода методы могут служить эффективным способом управления гиперзвуковым полетом. Рабочая эффективность генератора плазмы последней модели гиперзвукового двигателя выросла до 80%. Плазма, как источник энергии, в ближайшем будущем может стать основой даже для боевых лазеров. Любые технические характеристики и даже внешний вид обновленного Аякса еще долгие годы будут оставаться государственной тайной. Но уже перестала быть тайной форма российских гиперзвуковых ракет завтрашнего дня. При маневрировании с помощью управляемой плазмы станут ненужными и антенны управления, и, собственно, крылья. На старте Аякс будет похож на сигару, а в полете – на летающую тарелку. Потому что со стороны станет виден только огненный шар, движущийся против всех законов аэродинамики с непредсказуемой траекторией. Несмотря на блестящие перспективы, испытания двигателя «Аякс» затягиваются из-за недостаточного финансирования. И называть конкретные сроки появления у России гиперзвуковой авиации сегодня не берется никто. Двенадцатого июля 2007 года состоялись первые учебные стрельбы дивизиона новейшего ракетно-зенитного комплекса С-400 «Трюм». Первой была поражена цель, имитирующая боеголовку баллистической ракеты. Второй целью стала крылатая. К моменту перехвата она на несколько секунд вышла на гиперзвуковую скорость. Через месяц дивизион «Триумфа» встал на боевое дежурство, прикрывая небо Москвы. Сегодня воздушное пространство России надежно защищено. Но завтра полноценный баланс сил будет невозможен если у нашей страны не появится собственная гиперзвуковая авиация. Появление в небе летающих плазменных звезд российского производства может стать началом новой научно-технической революции. В любом случае, освоение гиперзвука найдет свое применение в мирной жизни и обеспечит пионеру этих разработок статус великой державы. У России есть все шансы снова вырваться вперед в этой области. Осталось просто закончить работу, начатую 30 лет назад.